बात बताना चाहता हूँ मैं आप सबको अक्सर जब हम लिफ्ट लेते हैं तो मैंने अक्सर देखा लोग यहीं तक जा रहा हूँ या पास में जा रहा हूँ ऐसे कह के मना कर देते हैं अगर आपको लगता है कि आदमी देखने में सही लग रहा है तो मेरे ख्याल से रुकने में हर्ज नहीं है चाहे आप उसको आधा किलोमीटर ढाई मीटर कहीं तक भी छोड़ दो कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी इसकी ज़्यादातर लोग बस मैं इधर जा रहा हूँ मैं उधर जा रहा हूँ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं जब मौका लगे कुछ ना कुछ हेलो Are you Russians? Yeah, I'm a Russian. Great. So very nice uh, to find someone who can speak in English. Uh, <laughs> yeah. Yeah. My English is not so good, but uh, what is your name? My name is Varun. Varun? Yeah, my name is Avud Varun. Uh, <laughs> Dima. My name is Dima. Oh, I'm sorry. Dima. 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 My name is Tanya. Tanya. All right. Thanks a lot. Thank you very much. Yeah. Told for my husband. Oh, it's our Indian <laughs> guy. We should take him. I shared some pictures on Instagram, on my Instagram, huh? and people were so amazed to see Russian roads. They said, "Oh my God, these roads look like American highways." Three hours and twenty minutes are gone, and I am at this time Chiki Taman Periwal. यानी चिकी तमान पास रोहतांग पास की तरह है खारदुंगला की तरह है ये जगह या नाथुला की तरह लोग आते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं खूब सारी और वो वहाँ से सड़क आ रही है उस तरफ से और वहाँ नीचे की तरफ से अभी हम आए हैं सड़क बहुत अच्छी बनी हुई है ज़्यादा कर भी नहीं है रास्ता सुंदर है रशियन रोड्स वाकई बहुत अच्छे हैं अब मेरे इंस्टाग्राम पर तो किसी ने शेयर भी किया था कि ये हाईवेज़ कुछ अमेरिकन हाईवेज़ जैसे लग रहे हैं बट लैंडस्केप गज़ब के हैं ब्यूटीफुल या रशियन में बोलते हैं सो क्रसीवा हाँ जो इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया मैं ऑंगुदाई से पेट्रोल पंप पे खड़ा हुआ था तानिया और दीमा ने मेरी हेल्प की है पहले इनको जाना था अक्ताश फिर बाद में अब ये अक्ताश के और भी आगे है कोशागाश जहाँ मुझे जाना था और अब फाइनली ये लोग कोशागाश जा रहे हैं ये दोनों के दोनों एक्चुअली एक हफ्ते की वेकेशन पे हैं नबोसी ब्रिक से आए हैं और यहाँ एक हफ्ते के बाद में जाएंगे एक बात और है मुझे हर आदमी कह रहा है कि यू चोज़ द रॉन्ग टाइम टू विजिट दिस प्लेस ये एक गलत समय था यहाँ आने के लिए अल्ताई में हालांकि मुझे यह लगता है कि कोई भी टाइम गलत नहीं होता है अल्ताई इस वक्त बर्फ़ से ढका हुआ है जो कि समर्स में मुझे नज़र नहीं आता और अगर मैं समर्स में आता तो ज़रूर कुछ अलग तरह का नज़ारा होता तो नज़ारे अलग अलग होते हैं जैसे बोलते हैं कि कश्मीर के चार सीजन्स हैं हर सीज़न की अपनी खूबसूरती है वही मुझे लगता है कि अल्ताई में भी होगा आप किसी भी सीज़न में आ सकते हैं हाँ ये ज़रूर है कि ठंड है ज़्यादातर लोग समर्स में आते हैं गर्मियों में आप भी अगर आना चाहें अल्ताई में तो समर्स में आ सकते हैं जनाब जिमा अपना ड्रोन उड़ा रहे हैं ड्रोन फ़िलहाल वहाँ कहीं पहुँच चुका है इंद्रलोक के ऊपर दिल्ली में इंद्रलोक दिल्ली ऐसे दिमाग में कुछ नाम आया बोल दिया और भाई साहब का ड्रोन अब लैंड करने को तैयार है कितना अच्छा होता ना अगर हम भी ऐसे ही उतर जाते मेरा जहाँ मन करता काश ऐसा होता मैं ड्रोन में बैठता और यहीं से चला जाता दिल्ली तो कितना अच्छा रहता शायद वो भी दिन आएगा कभी ना कभी प्रिवेसी ज़बरदस्त है मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हूँ अपनी भाषा में बात कर रहा हूँ हिंदी में और एक भी आदमी मेरी तरफ नहीं देख रहा है यहाँ पर कोई घूर नहीं रहा है ये एक अच्छी आदत है हमें भी अपनानी चाहिए जिस जगह पर इस वक्त मैं हूँ चिके तमान पास से नीचे उतर रहे हैं चिके तमान पेरीवाल ये नज़ारा है यहाँ से और यहाँ से कोशागाश करीब 227 किलोमीटर्स दिखा रहा है गूगल मैप्स मगर रशियन रोड्स इतने अच्छे हैं कि ये 227 किलोमीटर्स हम लोग अगले तीन घंटे पाँच मिनट में बता रहे हैं जनाब गूगल सिर्फ ऑटम की वजह से ये जो पेड़ों के रंग हैं वो पीले नज़र आ रहे हैं और ये अपने आप में एक गज़ब का सीन है ये 
ये है रशियन गऊ माता चिकेतमान पास की जो हाइट है चिकेतमान पेरीवाल उसकी हाइट थी 1300 मीटर्स बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है और इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस वाली जो प्रॉब्लम मांसपीति में हुई थी वो नहीं हो रही है ये तो साइबेरियन सर्दी है जिसकी वजह से हाल ख़राब है और सोचिए अगर ऑल्टीट्यूड भी होती तो यहाँ पर क्या हाल होता मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना कैमरा और अपने गेम्बल दोनों को मुझे चार्ज करना है लैपटॉप मैंने तैयार रखा हुआ है बट सीनरी इतनी अच्छी आ रही है कि मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा है इसको चार्ज करने का अब मैं चार्ज करूँ या मैं ये शूट करूँ GoPro Hero 4 सेशन के साथ में एक प्रॉब्लम ये है कि कोई स्पेयर बैटरी नहीं है इसकी बैटरी रिमूवेबल ही नहीं है तो इसको चार्ज करते रहना पड़ता है मतलब इसी की बैटरी है जो उसी को चार्ज करना पड़ेगा अगर एक स्पेयर बैटरी होती अगर ये रिमूवेबल होती तो एक दो दो तीन बैटरीज को मैं स्पेयर में रख लेता एक लिमिटेशन है इस कैमरा की बाकी खूबियाँ मगर ज़बरदस्त हैं इस कैमरा छोटा है ये बाकी गो प्रो से इसमें स्क्रीन नहीं है इसलिए बैटरी बैकअप मुझे लगता है औरों के मुकाबले बड़ा ज़्यादा अच्छा होता होगा मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या क्या शूट करूं। इस तरफ भी इतना खूबसूरत है यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है <laughs> बात करते करते अचानक कुछ नज़र आया मुझे लगा कि वो भी शूट करना चाहिए ये तो थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया है ऊपर वहाँ सामने पहाड़ पर बर्फ़ पड़ रही है अदरवाइज अगर ये आसमान नीला होता तो ये जो ऑटम ये जो सीज़न है इस सीज़न में जो रंग बिखरे हुए हैं पहाड़ों पर उस नीले आसमान के नीचे और भी अच्छा लगता कुछ कुछ मुझे याद दिलाता है ये लद्दाख काफ़ी सारे इलाके तो लद्दाख के मोरे प्लेन्स की जैसे थे यहाँ पर सड़क बीच में से ऐसे चली जा रही है ये जो जगह है ये पता नहीं कहाँ पे है <laughs> अब इसकी लोकेशन मुझे मालूम नहीं कहाँ पर है टॉयलेट्स नहीं बनी हुई है यहाँ पर बस वही है पेट्रोल स्टेशन पे जाना पड़ेगा और जबकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पी नहीं रहा हूँ ये बहुत गलत बात है डिहाइड्रेशन हो सकता है और ये वहाँ पे कुछ रास्ता है मॉस्को यहाँ से करीब 4105 किलोमीटर है 4105 किलोमीटर और तशांता 197 किलोमीटर्स और उलान बटोर अरे मंगोलिया की राजधानी यहाँ से है 1838 एट थ्री एट किलोमीटर्स मुझे अपने हाथ पाँव बचाने हैं तो मैं सबसे सेफ रास्ते से जाऊँगा क्योंकि मेरे को अभी बहुत ट्रैवल करना है एटलीस्ट मुझे दिल्ली पहुँचना है वापस शिबित नाम का गाँव सी एच आई बी आई टी शाम के छः बजने वाले हैं बस चार मिनट रह गए और इंडिया में साढ़े चार मैं इस वक्त अवताश पहुँचने वाला हूँ हमने अपने प्लान में चेंज किया है हम मतलब मैं और मेरे आगे दोनों दोस्त हमने प्लान में चेंज ये किया है एक्चुअली मेरा नहीं प्लान उनका है मैं तो उनके साथ साथ जा रहा हूँ अभी हम अवताश रुकेंगे कोशागाज जाने की बजाय क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया है तो इसलिए अवताश में आज ठहरेंगे और उसके बाद फिर कल सुबह निकलेंगे कोशागाज के लिए और वहाँ से करीब 40 मिनट की दूरी पर है ताशांता जो कि लास्ट गांव है रशिया का और उसके बाद फिर 
मैं वहाँ से वापसी शुरू करूँगा यानी कल से ही ओम्स पहुँचने के लिए हाँ ओके राइट ठीक हम अक्ताश से एक्चुअली थोड़ा आगे आ चुके हैं ये उसके आगे का एरिया है हम ढूंढ रहे हैं कोई रहने की जगह आज रात के लिए वहाँ उस तरफ क्या सुंदर बंगलोज बने हुए हैं कॉटेजेस हैं बर्फ जमी हुई है मैदान में आज अगर मौका मिलेगा तो मैं निकल के लग रहा है दुनिया कैसी है चश्मा बोलते हैं हिंदी में उर्दू में मेरे जैकेट से मैं ऊपर का हिस्सा तो मेरा बच रहा है मेरे नीचे मेरी हालत खराब है जबकि जीन्स के अंदर मैंने वॉमर पहना हुआ है उसके बावजूद हालत ऐसी हो रही है और चेहरे की तो मैं बता नहीं सकता एंड इट्स पॉसिबल टू बुक इट ऑनलाइन थ्रू बुकिंग डॉट कॉम नॉट पॉसिबल मुझे अब फील हो रही है इस जैकेट के इम्पोर्टेंस उन्होंने सही कहा था जिन भी लोगों ने कहा था कि ये जो आपने पहन रखा है ये इनफ नहीं है अगर ये जैकेट नहीं होती तो मेरा क्या हाल होता थैंक्स आंद्रे को कैप के लिए और शनिया को इस जैकेट के लिए पानी है पानी बाहर आ रहा है जूते गीले होने का खतरा है गलती ये हो गई है कि मैंने जो ग्लव्स हैं जो मुझे शनिया ने दिए थे वो मैं कार के अंदर छोड़ के आ गया हूँ ये देखो देख रहे हैं आप बर्फ पड़ रही है जैकेट के ऊपर ये है वो जगह जहाँ हमें पहुँचना था अल्टीमेटली पहुँच गए हैं ऐसा क्या है वहाँ यस यस ये अंदर का जो रंग है ऐसा क्यों है स्नो 
फॉल और तेज हो गया है बर्फ के छोटे छोटे फाहे अब बड़े होने लगे हैं ये जो बर्फ के ऊपर ये जो सॉरी घास के ऊपर ये जो बर्फ जमी हुई है उसके आगे वहाँ पर पानी जमा हुआ है बहता हुआ पानी जमा हुआ है यहाँ पर अभी हंस रहे थे हम लोग और हंसते हंसते सर्दी तो थी मेरे को पहले से जुकाम और यहाँ वैसे ही स्नोफॉल हो रहा था और टेम्परेचर काफ़ी कम था हंसते हंसते मेरी नाक निकल गई ये तो अच्छा हुआ इन्होंने देखा नहीं दोनों आगे की तरफ जा रहे थे मैंने फटाफट निकाला रूमाल और पहुंच ली वो डू यू कॉल दिस प्लेस द नेम इस जगह का नाम है गेजरा ओ कुछ अजीब सा है ओके लेट मी चेक ऑन गूगल मैप्स देन दैट विल बी बेटर बड़ा ख़राब लगता है सर कोई प्रोनाउंसिएशन ख़राब करें ना किसी जगह का या किसी नाम का मुझे तो बहुत ख़राब लगता है ट्रेन में एक लेडी आसनसोल को क्या बोल रही थी पता है आसनसोल कमान यार वो लेडी बंगाली थी सुबह के सवा नौ बज रहे हैं नाइन फिफ्टीन और आज की डेट है मेरा काउंटडाउन शुरू हो गया है वापस जाने का आज है क्या डेट है आज ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर दिन है थर्सडे और संडे को है मेरी फ्लाइट ओम्स से और रात भर यहाँ पर स्नोफॉल हुई है गज़ब की तो मैंने एक्चुअली साइबेरियन विंटर्स को एक्सपीरियंस किया यहाँ रशियन विंटर्स रशिया तो खैर बहुत बड़ा है बट साइबेरिया तो जाना जाता है अपनी सर्दियों के लिए तो यहाँ टेम्परेचर था माइनस में रात को और अभी भी बेशक काउंटडाउन शुरू हो गया है मेरी यात्रा की वापसी आज से शुरू हो जाएगी पर अभी कुछ और आगे मुझे जाना है करीब करीब सौ डेढ़ सौ किलोमीटर्स ये कह रहे हैं कि हम कोशागा जाएंगे और क्योंकि मैंने ठान रखा था कि मुझे ताशांता जाना ही है तो ये अब ताशांता भी जा रहे हैं इन्होंने सुबह सुबह आके मुझे बताया कि गुड न्यूज़ हम लोग ताशांता जा रहे हैं <laughs> अब मेरे लिए वाकई गुड न्यूज़ है अब मैं ताशांता जाऊंगा इनके साथ में और ये लोग मुझे वापस अताश छोड़ देंगे मैं बता दूं वैसे कि इंडियन विंटर्स में जो हम पहनते हैं भारत में अपने देश में जो कपड़े पहनते हैं वो बिल्कुल काफ़ी नहीं हैं रशियन विंटर्स के लिए साइबेरियन विंटर्स के लिए जैकेट्स तो खैर चाहिए ही पाँव में पहनने के लिए भी कुछ खास वार्मर्स होने चाहिए और जूते इन दोनों ने पहने हुए हैं अंदर फर है और इन्होंने कहा कि ये तो आर्टिफिशियल फर है ये शूज़ हैं ऑटम के लिए शरद ऋतु के लिए ऑटम मतलब शरद ऋतु हिंदी की क्लास में पढ़ा होगा आपने विंटर्स के लिए शूज़ अलग आते हैं जिसमें रियल फर लगा होता है जानवरों का और वो काफ़ी गर्म होते हैं तो बेसिकली सर पर मैंने एक नॉवल कैप है ये वाली जिससे मेरे कान ढके हुए हैं और इसके ऊपर मैंने एक ये मेरी जैकेट का हुड है सर तो मेरा ऐसा ढके और जैकेट्स हैं मैंने काफ़ी सारी पहने हुए हैं ये है साइबेरियन जैकेट विंटर्स के लिए अंदर ये वाली है जो मैंने डिकैथलॉन से ली थी केशुआ की जैकेट है और अंदर एक और वार्मर है और उसके अंदर एक टी शर्ट है और उसके अंदर एक और वार्मर है तो लेयर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं बेसिकली सर्दियों में अगर आप जाते हैं कहीं पर भी 
दुनिया में कहीं पर भी हिमालय में हो दिल्ली में हो साइबेरिया में हो जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा हीट को ट्रैप करता है आपकी जो बॉडी हीट है वो बाहर निकलने नहीं देती है इंसुलेशन हो जाता है तो इसलिए ज़रूरी है कि जितनी लेयर्स आप पहनेंगे उतना ज़्यादा गर्म रहेगा शरीर मेरा जो गोप्रो है कल शाम को मैंने फुली इसको चार्ज किया था और तो जब मैं यहाँ आया शाम को तो जब जाने लगा तो देखा पूरी तरीके से इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी इसका रीज़न था यहाँ पर टेम्परेचर कम है इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनकी बैटरी को बचाना है अगर बेटर है कि उसको कहीं गर्म जगह पर रखा जाए तो फ़िलहाल मैं अपनी बैटरी को बचाने के लिए अपनी जैकेट के अंदर रखूँगा ताकि थोड़ी बहुत इसमें अभी जान बाकी रहे नौ बजकर पचपन मिनट हो रहे हैं दस बजने में पाँच मिनट बाकी हैं नाइन और कार में हम आ चुके हैं हमारा सफ़र शुरू हो चुका है तशांता के लिए रास्ते में पड़ेगा कोशागाज और वहाँ से तशांता रास्ता पूरा बर्फ से ढका हुआ है मेरे राइट एंड लेफ्ट में काफ़ी बर्फ थी पीछे यहाँ पर भी अभी भी ये जा रही है लैंडस्केप चेंज होता जा रहा है प्लेन्स हैं प्लेटो जैसा फील होता है कभी कभी ये एक नदी आ गई है राइट साइड में ऑटम की वजह से इस सीज़न की वजह से बहुत सारे कलर्स हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है बस ये सर्दी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल है अदरवाइज़ मन करता है कि यहाँ अपनी अपना एक तंबू गाड़ो और और रहो बहुत ही सुंदर है